康熙来了大牌啦！眼红流星花园道明寺的言承旭将要踏上康熙这个舞台，与两位主持人过招啦！言承旭面对康熙两位主持人劲爆提问，是否能够招架得住呢？出来，今天有大明星光临，请跟我一起欢迎严承旭先生。严承旭今天特别邀请了跟他一起主演《星星的泪光》的所有的导演跟同事们一起出席，希望来帮他壮胆、增加声势。护航。可是殊不知，我们要对严承旭做的第一件事情，就是把他放到我们中间的位置来。严承旭到这边来坐。这边请，这边请。我先跟你们预告一下，你们今天可以好好的睡一觉。谢谢，谢谢。走开了。哎呀，怎么这样啊？小周姐跟你合作过。我今天上的节目，有不祥的预感吗？就是我。因为我突然发现自己很少上综艺节目，你好像很多年没上综艺节目了，对啊，就还蛮紧张，好像感觉嗯退场，对啊，怎么办？要不要现在就结束？可以，可以吗？可以啊，可以啊，我也可以回家带小孩。不要这样闹脾气。哎，你为什么那么久不上综艺节目？你在怕什么？嗯，不适合吧，因为白就不是一个。我差点跌，怕气氛搞冷是吧？你刚才差点跌倒。你如果往后倒的话，这个画面很棒。就太精彩了，是吗？要直接讲预告来播。要去第一集。你是怕被人家访问出一些你不想要回答的问题吗？也还好啊，就觉得自己不是那种。上可以上节目，然后带让大家开心那种。可是要开心，不一定要开心，你可以就是深沉的聊内心世界啊。深沉哦，你不要给自己惹祸。深沉啊，你自己都完蛋了。好，那既然那么害怕，为什么会选择康熙？因为我知道一些他的事情。哎哎哎，我我也我也知道一些。要忍住不问。所以你觉得说仗着康永哥跟你的交情，我们不会问太过分的问题。也没有啊，还有跟你姐姐啊。少在那班主，我姐吓唬我，我告诉你。不过，老实说，的确这样子。主持人如果跟来宾比较熟的话，会不好意思挖出那一块来问，因为觉得这个是个人的部分。好，那不然你先跟我们讲哪一块你不想聊，我们尽量就是。也不会啊，因为其实就拍戏拍得很开心嘛。所以拍戏的事不要聊。然后还有什么你尽量不要聊？拍戏开心的事不要聊。那其实可以测通告。测通告的事不要聊。还有什么事情要聊？没有严承旭，应该严承旭应该很害怕聊爱情的事情。如果有个疑问，因为平常我有时候看节目都不知道现场会有那么多人。没有，是因为你来现场才有这么多人。嗯，啊，真的吗？或者他们都是冤魂，没有关系。好，你怕你怕聊感情的事吗？嗯，还好啦，真的。如果看到你就不会。那如果我，我离开你自己问，他就拿我当保镖哎。那如果我一直问感情的事，你会跟我发脾气吗？怎么一直有个声音在旁边？哦，那个小孩子会脾气，会跟我发脾气吗？小时候我姐跟你合作过啊，不需要把声音搞没有没有，因为因为因为，说真的，你刚刚讲到一个重点，就是为什么我会来这节目，是因为第一个当然是看我哥嘛，他一直拿你哭。他在哪里护航哎？还有还有就是因为早上你不要乱交朋友，你在那边。还有因为你姐其实给我很大的信心哦，真的吗？我只在家里面讲好多你的坏话哎。那其他在我面前讲都不太行。所以你是说冲着我姐的面子，我不太不会问太过分的事，是不是？不会啊，就是就觉得我蛮有安全我们比较对巨星的对待好，没有没有，就是我们先来问二二十四小时的作息。OK， 好。那我们正常的日子几点钟起床？可是我们现在都还没有讲到戏剧，这个会分上下集吗？《星星的泪光》这个戏呢，是公式。请问严承旭演的角色是哪一种？我演的是一个就是残障，然后坐轮椅。是职业吗？职业画家吗？还是什么？不是啊，我是弹钢琴啊，钢琴家。一个残障的钢琴家，然后跟观影的关系，哎，观影已经放空了。完全在翻自己的阅历，然后跟观影在戏中谈恋爱吗？观影，观影，跟观影在戏中谈恋爱吗？他纠正你发音，是你等下给我走着瞧，一个纠正就问一个八卦，是跟观影啊、嗯？对啊，跟他在里面就还蛮蛮好的。呀，然后赵顺先生演的是观影的爸爸，老弟，然后听说你在剧中要背着观影去看病。那刘瑞琪已经聊完了，你少说，少说刘瑞琪跟那个，另外两位介绍一下。
在那个在记。刘瑞琪上次来《康熙是来讲他恨纽扣的事情，你看观影间现场多少纽扣？赵顺身上也不少哎。没有啊，我要我今天严泉去最乖，没有。可以容我介绍一下，我们我现在看到就是我合作另外一个男生，是我觉得现在台湾就还没有蛮有潜力的一个新人，他是很棒的一个演员。他来过康熙啊？对啊，我没有访问过他了。对他跟那大 S 一起来过。那个转角遇到案的时候，你现在可以嫁祸的人都已经结束了，就这五个啊，对不对？所以刘瑞琪就演妈妈嘛，演关羽的妈妈，然后我演演演陈志，对，然后陈志凯是你很看好的新晋演员，对不对？我们大家掌声。所以多久没有谈恋爱了？这是一个新的耳环，非常的时尚。我等下可以请。徐熙娣，你觉得言承旭会愿意谈一段恋爱的故事，还是他愿意让你看内裤？好了，不然我们今天都来选择题好了。你要让我看内裤，还是你要谈感情？这两个我选。可以。好，那我们先避开，你们先进行内裤的部分。这么硬啊！这样真的假的？真的啊！每个每个大明星来都做这件事啊。哎，我跟你讲，我已经很久不看嘞，我已经戒掉这个恶习。他为你开杀戒。对啊，我今天。好了，看你。真的假的？对。哎呀！哎呀，为什么要看这样？等一下。啊，结束了吗？结束了，看到了，是灰色，上面是白色的一圈的那种四角裤，紧身的，非常的合理。OK， 好，现在请把牛仔裤脱掉。没有要这样，这这一关已经过了。对，然后他说他都选嘛，所以内裤看完之后呢，就是要聊一段感情。好，感情我只问一个比较合理范围的，就是上一段感情是多久以前？你要讲的模棱两可一点。你如果撒太明显的谎，我没有办法坐视不管了。你看我嘴角在颤抖。你有太兴奋了。你有真的很想知道。哎，其实我发现我近看你变得比较漂亮。漂亮。接吻，接吻，接吻。我先撇开私人的情感。所以是多久以前？就好一阵子了。有一年吧。我没有去算那个时间。一年内。好，上一段感情的女主角，身高有没有超过一七三？太明显了，徐志敏。身高哦，就是你心目中女孩子该有的高度。对啊。Okay. 你干嘛？你放个屁啊！你。不是一七三就已经太明显了，你这。所以是我问的不对吗？你你好，你。呃，好，上一段感情的女主角是每一方面都完全符合你对于一个美好的女孩子的向往，还是说有哪一点稍不符合？呃，你要多答我的问题，你才能够逃过你右边那个人的问题。没有啦，其实对我来讲，应该是我我能不能符合另外一半嘛？因为其实不可以虚答我的问题。没有虚答，我是说真的，因为因为因为我觉得你最喜欢她的脸的哪一个部位？哈，你喜欢她脸的哪一个部位？眼睛吗？你喜欢他声音吗？发质、牙齿味，就善良吧。啊 ，OK， 嗯、啊，个性。对啊，就是就是。所以徐熙娣在你眼中是一个善良的人吗？<笑>他的转变让我蛮惊讶，因为很久以前就因为他姐姐认识他嘛。对。然后后来看到他现在这样，就觉得。嗯，很厉害啊！厉害在哪里？你是说生孩子方面吗？还是？就就他的他的呃感觉吧。我记得我们第一次见面的时候，你还蛮沉默，就是比较。对，我承认当时不太会跟 F 四相处。嗯。因为我不是一个会跟男偶像相处的人。OK。我会有点不自在。啊